ははいどうもこんにちはザワと申します駆け抜け青春スパーキング体験版実況を続きやっていきましょうということでいやー前回はもう黒歴史製造機な回だったねもう<笑><笑>なんであんなさ女性陣いるのにさあの VTuber のねえー、ゆっぴーチャンネルだけ<笑>なんでさいやもうこれ作るのはいいんだけどさあんな女性陣いるんだからさ誰か一人まあ響さんとかさやればいいのにさなぜゆうくんにやらせるんだっていう<笑>野郎じゃねえかっていうね<笑>、えー、感じなんですけれどもまあまあまああのー、みんながねこう面白おかしくこう<笑>ゆうくんにやらせるっていうねなんでそんな悩みの種を増やすんだよって<笑>今めっちゃ考えてるんだからね司令塔としてさ軍師としてさこれからねこの問題を打開しようという時なんで悩みの種を増やすんだみたいなね<笑>ところあるんですがはいまあ今回はねじゃあリッツさんにね妹に癒されていきましょうはいということでじゃあ続き見ていきましょうお兄ちゃん面白い記事が載ってるよ何ですかもうゆっぴーチャンネルの話はやめてくれ<笑>面白い記事夕食時リツがスマホを俺に見せたうん<笑>もうやめてくれっても<笑>ヤプーニュースのトップに見たことのある美少女 v ヨーチューバーが<笑>そうだないやユッピーかっこ俺か今までにない個性的なキャラクターで、うん、動画再生回数もう1000万回だっていやどういうことなのね<笑> 1000万回<笑>上げてから何えそんな芸能人でもなかなかないよ<笑>例のあのー、手手,手,な手なんちゃらさんでもなかったよ<笑> 860何万回だったもんな<笑>まあ数時間あの1日ぐらいでさ<笑><笑>いやいやいやもう帰ってきてどれぐらいよだってマジかよおかしいだろわし<笑>すごいぞユッピー俺<笑>いやどうすんのこれ<笑> 1000万回ってなかなかだよいやすごいのはプロデュースした方かんプロデュースしたヒイラギかもう収益化確定だ<笑>そうだね<笑>こんだけいけばもう登録者めちゃめちゃいってんじゃねえでももうチャンネル消えてるらしいよなんで<笑>なんで1000万回言ってんのになんでな、なにあまりにもふざけすぎてるって講義が YouTube に殺到したんだって<笑>あ、逆にこう話題になっちゃった感じねふざけすぎてて頭のカツ、硬いやつらべっぴーあんなに声を枯らして頑張ったのに<笑>もうユッピーになりかけてないちょっと半分受肉仕掛けてない大丈夫<笑>あとで、ヒイラギから、リンで、<笑>なんだリンって<笑>、なんだリンって<笑>、えー、すいませんの、すいませんと謝罪の連絡が、俺はお前のせいじゃないっぴーと返しておいて、<笑>よかった。あ、なるほどね。結局はうまくいかなかったのな。<笑>そうかそうか、消えたからな。<笑>バーチャル YouTuber 界に俺たちの活動の爪痕は残せたはず。<笑>いや、爪痕どころじゃないだろう。<笑>有名な人でもなかなか1000万回ないで。もう100万で相当すごい方だからな。さらば、ユッピー。茶番だったな、マジ<笑>ただの茶番じゃねえかよ、これ。駆け抜け青春、スパーキング。なるほどね。あ、ここまで見なきゃいけないやつだったか、前回。まあいいや。あれお,お兄ちゃんあれここは、ネガティブというか、ボランティア部の。物質かなはいじゃあ見ていきましょうなんでリッツさんがいるんだろうリッツも呼ばれたのか次の日の放課後俺とリッツはネガティブの物質にいたなぜかというとおなんだなんか空気が変わったな<笑>んバイトに行こうとした矢先俺のスマホが鳴る相手は店長だったおお店長遠野ですああ遠野くん急に悪いんだけどさあシフトが今日の午後は閉店になっちゃったんだえー、どうしたの<笑>閉店えどうしたんですかそれが店内のエアコンが壊れちゃってねあーそれはダメだなとても営業できる状態じゃないんだよ確かにそれはちゃんと修理しないとなうわマジですか夏に冷房が使えないんじゃお客さんからのクレーム必至だ仕方ない大変そうですね店長一人で大丈夫ですか業者の人も来てるからそこは気にしないでいいよもうそこはもう仕事が早い修理が終わったらすぐに連絡するから今日のところはお休みにしてくれる了解ですお疲れ様です
何かあったらいつでも連絡くださいありがとうじゃあねもういいバイトだよな<笑>まあ今バイト先のあのちょあの店長からしたらいいねアルバイトだよなほんとにちゃんとなもう修理してもこう普通にね大人の対応してくれるっていう急に予定が空いてしまった図書館で進学延長を説得する方法でも考えるか図書館でどうのかん今日もアルバイトですかおああここでそれが急に休みになってさでは師匠は今日の夜まで空いているんですね遠野くんで最初最初は遠野くんから入って<笑>師匠はっつって<笑>なるほどもうあの誘,誘いに来るときはそういう感じなのかな鹿島がぐっと前のめりになって俺に顔を近づけるいやだからこれからの対策を考えようとなら私に付き合ってくださいならボランティア部にもあるんですおおんか嫌な予感しかしない<笑>学園の改革を阻止するアイディアがなんだろうなボランティア部のアイディアかじゃあさまあなんつうのかなポジティブの方が結構なんつうのかなネガティブ的な今思うとさネガティブ的な案だったよね<笑>そのあんなその目の前にさこうリアルにこう出ていく感じじゃなくてこうネットを返してさ<笑>まあなんつうのこのあの陰キャみたいなさあのことやってたわけだからなまあまあなんかボランティア部の方が考えそうだけどまあまあヒイラギさんがちょっとね一肌脱いでくれたっていう感じだったけどねまあヒイラギさんあの借りた分のあのー、マージンというかあそこら辺どうするんだろうね<笑>ちょっとわかんないけどまあいいやとこんな感じであるいつまでいたのは予想外だったけどユウリッチャン今日は保育園に行くんだあ保育園<笑>待ってひなちゃんの予感がするはい今日は保育士さんのお手伝いをしますいやいいね地域の子供たちと一緒に遊ぶんですよもう無邪気ななやっぱ子供たちが一番癒されるよなボランティア部では毎月やってるんだってへえー、地域への奉仕活動の一環ですいやーこんな部活も実績残してるじゃん<笑>実績残してるのになそんなことまでやってたのかそれは知らなあそこで俺は鹿島の意図が分かったおさすが師匠は察しがいいですねどういうこと今まで私たちはこういう活動を対外的にはアピールしてきませんでしたあーそういうことねそうか対外的にアピールしてないだからそのうちうちでやってたんだそのまあ依頼が来たら別にその学園とかまあそのなんていうのかなまあネットとかでさ配信してるますみたいなそネットで配信はなかなかないかもしれないけどまあそういう活動を何か、うん、記録に残したりとかどっかにね配信したりとかっていうのはなかったんだけど発信というかうんみたいななかったけど今回からそっかもうガンガンアピールしていくみたいななんだか売名行為みたいでいやーいいんじゃないですか鹿島が言いそうなことだ<笑>うんこいつは自分から目立とうとするタイプじゃないでもそうも言ってられる状況じゃなくなったろ実は今日地方紙だけど新聞が取材にも来るんだおお新聞になればきっと話題になるよそうかそれで風見学園の評判が上がればってことかそうすれば新学園長も無限にボランティア部は潰すまいいやほんとなんだよね<笑>いやあそっかあのちゃんとアピールしてなかっただけですげえなんかさ実績は残してんだよなおそんなことをすれば世間的な非難にさらされる結果改革案そのものを見送るかもしれないうん確かにやる価値はあるなはいそれで遠野くんには子供たちにマジックを披露してほしいんですああすげえもう,もう適任すぎるねマジック遠野くん前に私が言ったこと覚えてますか今度行くボランティアの施設訪問で子供たちにマジックを見せてあげたいってこの間部室でポーカーをした時そんなこと言ってたっけうん言ってたね私たくさんの人に楽しんでもらいたいんです大人も子供も関係なくたくさんの人が笑顔になればいいなっていやいい子だよもう<笑>だから師匠に手伝っていただけるならぜひ一緒にマジックをしてほしいんです鹿島がまっすぐに俺の目を見て言う嘘偽りない鹿島の気持ちが伝わってくる分かった
そういうことなら俺はポケットから取り出したマイカードでシャッフルしてみせたお<笑>マイカード<笑>えちょっとちょっとどういうこと<笑>ポケットから取り、今、さらっとなんかポケットから取り出したとか言って<笑>、常備してんの<笑>マイカード常備してんのか。すげえなーなかなかないよ。なんか、あの、ま、マイ、マイ箸みたいなやつはさ、まあよくあるけどさ、箸とかをさ、なんか、ね、あの、割り箸を使いたくないからさ、あのー、まあ、自分で箸用意するみたいなさ、そういうのはあるかもしれないけど<笑>、マイ、マイカードってやばいな。左手から右手に虹を描きながら華麗に舞うトランプ。もうなんか、あの、園芸みたいな感じだよね、もう。すげえ手首だけでお兄ちゃん気合い入ってるね。おやっぱり、私の師匠ですね。<笑>なんか買われてるな、本当に。シャッフルだけで大げさだろ。口ではそう言いつつも気分は悪くない。まあな。<笑>これなら絶対子供たちも喜んでくれるよ。新聞でも大きく取り上げられるぞ。みなさん、頑張りましょう。えいえい、ああ。<笑>盛り上がってんな<笑>。たださ、あの全、まあほとんどさ、ゆうくんに負担かけてるっていう感じなんだよね<笑>。どっちもさ<笑>。ポジティブもそうだけど、ネガティブもそうだしさ。いや、すごいよね。あの、さらっとゆうくんにさ、重荷を負わせるよね<笑>。まあ、今からね、こう、策を考えようっていう時にな。部員全員で声を上げる。若干一名変なのが混じっていたんちょっと待って。もう一回いいですかももあ、ちょっとここか。んここか。えいえいあーあっす、あっすがあったね。<笑>あっすがあったね。<笑>おい、ひじり。<笑>おい、ひじり。<笑>どこにいるおい、ひじり。<笑>シンクロしたな。シンクロ率 30% ぐらいになってきたなちょっとおいヒジリなんすか当の先輩なぜお前がここにいるもち当の先輩が心配だからっすやった<笑>いやーもうねずっと一緒にいてくれ本音は面白そうだからっすでしょうなうん<笑>そんなことだろうと思ったよつうか隠す気がないなら最初から言えその方はあまた修羅場が<笑>また修羅場が始まるぞ気にするなただのモブモブ子だひでえっと<笑>お兄ちゃんを先輩って呼んだってことはひじりさんも1年生なの人見知りしない律がひじりに話しかけるそうっす先輩の妹さんよろっすおう私もよろすやろすまあ、ちゃおすみたいになってるけど。<笑>リボン懐かしいな。お<笑>すげえ、なんか意気投合したね。一年生コンビが早速仲良くハイタッチ。どっちも明るいし、気が合うような。これを機会にいい友達になってくれれば。それにしてもリツさん、かわいいっすね。うーん。先輩に似ないでよかったっす。なんだそれ。やかましい。ひじりがリツに悪い影響を与えないか心配になってきたぞ。と。おーい。ゆう。<笑>大丈夫か<笑>ホラーみたいになってんぞ。<笑>おーいって、信じかよ。いきなり後ろでおどお、おどろおどろしく呼ぶな。<笑>背後霊か。お前、なんだよ、あの女。うーん、まあちょっとお前が苦手そうな感じだったな。あんなノリの軽い女なんて、うん、俺の一番苦手なタイプだだろうな<笑>だろうな<笑>シンジは俺の背中に隠れた状態で遠巻きにヒジリを観察している肩に置かれた手から小刻みに振動が<笑>もうガチでやばいんだろうなもう震えてんだろうな後輩相手に震えてるのかよ安心しろシンジあいつはノリはああだが悪いやつじゃないシンジをなだめるそうそうなのかじー<笑>めっちゃ見てくるなイジリがシンジに気づいたのか半笑いでこっちに視線をうぅこっち見てるぞじじーじじーすごい視線だなあれシャー<笑>動物園か<笑>なんだこれは
記事にが猫が怒ったような声を上げる<笑>でも動物園でこう突然襲ってくるなんかトラみたいな<笑>トラトラトラあんな感じじゃねえか<笑>シャーみたいな感じでさなんか襲ってくるやつみたいな感じだったなおダメですねこれ<笑>シンジが頭を抱えてその場にうずくまる威嚇すんな<笑>めっちゃ笑うとるやないかい<笑>ちょっとしたお茶目っすお茶目がすぎるわすんませんしたえっと名もなき先輩名もなき先輩ガグラザカだガグラザカシンジ震える友の代わりに名前を教える神ヤスリ先輩よろしくす<笑><笑>なんだそれ<笑>神ヤスリ先輩か歌詞変わってねえじゃん適当なやつめ<笑>ではそろそろ出かけましょうかそうですねなんかねちょっとカオスになってきたんでねはいなあそうしよう危ねえなもう<笑>もうひじりさん入ってくるともうすげえカオスになるからなそんなこんなでボランティア部ウィズ遠野兄弟プラスワン<笑>なんか懐かしいな懐かしいなんだっけあのウィズなんちゃら家族みたいなさあのなんだったっけなあのワンピースのさゴーダ兄弟だけど<笑>なんちゃらなんだっけななんかあったな。<笑>すげえ懐かしい。プラスワン。いじりのことは、はざみ保育園に到着した。うん。みなさん、こんにちは。おー、すげえ。<笑>こんにちはー。なんかすげえ、いいお姉さん感出したよね。なんかリリさんも。みなさん、こんにちは。<笑>こんにちはーって。お兄ちゃんたち、また来ましたよー。<笑>あ、なるほど、シンジあれか、子供とかに対しては、結構、いけるんだな、女の子とか、男子とか関係なく。わーい幼児たちが一気にこっちに駆け寄ってきた。こんにちは、はじめまして。おいっす、おら、キックっす。<笑>おいっす、<笑>ペコリーヌやん。ギジリ、お前、早速ネタに走るのか。<笑>おら、おら、悟空みたいな。まあそういうの嫌いじゃないけど<笑>そうなのおこのお姉ちゃん面白い面白い<笑>みんな人懐っこい笑顔だ見てるだけで俺も和むでは皆さんしばらくは子供たちと遊んであげてください師匠はマジックの準備をお準備なんて特にないんだけどまあ一応チェックはねえねえおクイクイと制服ズボンを幼女に引っ張られるおんどうしたのあ君はやっぱりあ優しくてかっこいいお兄ちゃんだやったー<笑>ひなちゃんやっぱいたんだすごいここあここに通ってんだねひなちゃんおおひなちゃんか<笑>もう癒しだよな<笑>もうリツさんとひなちゃんがもう,もう唯一唯一じゃないなうん唯二の<笑>唯二ってなんか言わないか<笑>うん、もう癒し枠だよな本当な運命を感じるねひな<笑>ちゃんはおませさんだな頭を撫でながら笑うほうゆう早速仲良くやってるな結構結構なんだお前はシンジもたくさんの幼女に囲まれてご満悦だ<笑>幼女は大丈夫なんだね順番に抱っこしてやっているお前小さい子なら女でも平気なのかおお大人と違ってこの子たちは純粋だからわかる<笑>それはわかるかもしれないちなみに俺の夢はホフさんなんだ、ね、ああ似合うな絶対似合うわへえそれは知らなかった<笑>いやでも絶対似合うよななんか案外向いているのかもあーいいよな子供は可愛くて表情最高大丈夫かその発言ね<笑>いやそれ言わなかったら今までちょっと結構いいイメージだったのにそれ<笑>大丈夫<笑>それさあの保育士の方が聞いてたらさちょっとあのさすがに近寄らせたくないやつだよそれ<笑>シンジその言い方はよすいらぬ誤解を招くはいはいいい子だね自分ワクワクしてきたっすよワクワクしてくぞ<笑>みんなお水はちゃんと飲んでくださいね全員が子供たちと楽しい時間を過ごせなんだこの感覚いじりじゃないけどワクワクしてきた<笑>ほらワクワクするぞだね嘘みたいだ胸の奥に封印してきた何かがにじみ出てくるお
もう幼女たちにちょっと解放させられたお兄ちゃん鹿島先輩がそろそろ始めてって稲ちゃんを肩車している俺に律がやはり男児を抱っこしながら言う分かったじゃあひなちゃんちょっと手伝ってくれる幼女をそっと床に下ろして俺は膝を折った幼女<笑>あひなちゃんじゃない幼女だったんだひなちゃんと同じ目線になる何をするのお兄ちゃん今からみんなに不思議なものを見せてあげるんだよその時俺はごく自然にあの言葉を口にしていたお何おお、<笑>おすげえあーなんか一人やんちゃなやついる<笑>なんだこの目はそして<笑>なんだんだよこの目<笑>なんかあのひじりさんもさこの目になるけどなたまにすごいよななんかここにトランプが53枚ありますおすげえあひなちゃんこれひなちゃんだっけあれどっちだっけこ,こ,こっちだよねひなちゃん俺はシャッフル済みのカードの束を子供たちに見せるここからひなちゃん好きなのを一つ引いてみてはーい<笑>引きましたおよーし上手だぞ次はお兄ちゃんにだけ見せないようにカードをみんなに見せてあげてこれでーすおひなちゃんがみんなにカードを見せる実はお兄ちゃんは魔法使いなのであらかじめそのカードが何かを知っていますカードは俺は保育室にあったホワイトボードをひっくり返すそこにはハートの9と書いてあるおすげえ<笑>当たってるすごい本当に魔法使いだ魔法使いだ<笑>幼児たちに大受けこんな初歩の初歩のマジックでも瞳をキラキラさせているやっぱり師匠の手さばきはすごいですお兄ちゃんは簡単って言うけどどうやってるのか全然わかんない当の先輩もっとやってほしいっすもう普通にすごいよな仲間たちも声援をくれるそれだけのことなのにすげえ嬉しいひなちゃんポケットの中を見てごらんあっ、えっと、おハートの9のカードここにもひな<笑>ちゃんが両手それぞれにハートの9を持って飛び跳ねる増えてるお兄ちゃんすごいすごいすごいひなちゃんが俺の膝に抱きついてすごいを連発するうわ癒しだなもう癒しすぎるよなよしじゃあみんなにもできるマジックを教えてあげようこれさえできたら君たちも今日から魔法使いだやったー教えて教えてひなちゃんもお兄ちゃん教えて<笑>かわいいわっと幼児たちが俺を取り囲む俺は子供たちにもみくちゃにされながらも丁寧に簡単なカードマジックを教えるできたーおすごいじゃないか<笑>トーノくん楽しそうですねねゆお前も青春を楽しんでるなおお兄ちゃんすごいね<笑>やっぱり思った通りでした師匠の手品は絶対受けると思ってたんです鹿島さんいつもありがとうございますああ保育士さん子供たちみんな風見学園の皆さんがいらっしゃるのを楽しみにしてるんですよああそうだよな保育士さんもそうだし多分こう風見学園のこのボランティア部がさなくなってほしくないその町の人もいるだろうからなうんまあそういう人たちのこう意見っていうのをねこう収束していきたいねマジっすかすごいじゃないっすか皆さんそれをぜひ新聞社の記者さんにも話してもらえれば<笑>はいしっかり話しておきますね<笑>そうだよなまあさすがにもう危機だからな今はそれにしてもお今日はいつにも増してすごいですねあの子たちがここまで楽しそうにしてるの珍しいんですよあそうなんだ特にあの子ひなちゃんはなかなか他の人には懐かないよ、ね、あそうなんだ<笑>むっちゃ懐いてるもんなお兄ちゃんお兄ちゃんっつってゆうくんになゆうはすげえからな私の自慢のお師匠さんですから師匠さんおいカシマ弟子にしたつもりはないぞあだろ聞こえちゃってましたか地獄耳<笑>でもおあんなに楽しそうなトーノくん初めて見たかもあそうなのだな俺も久しぶりに見たよゆうが手伝ってくれたらボランティア部もなんとかなりそうな気がしてくるなですね私
やっぱり遠野くんにボランティア部に入ってほしいです遠野くんと一緒に頑張りたい委員長なんてそんな先のことを今考えてもしょうがないですよねうんまあ本気で入ってほしいんだろうけどね部を残すことができないとその場所もなくなってしまうんですから神楽坂くん私たちも負けてられませんようんもうどんどんね広報活動してった方がいいよねだな優に負けないくらい俺たちも楽しませてやろうぜいやそうだなてかアクティブは別としてこのボランティア部はさねえ実績残してるからさ<笑>ちゃんとそれをねあのー、もう見せるだけだからな逆に言えば、うん、でこれが実績じゃないって言うんだったらもう何が実績やねんってなるからそうまあだからもう街にね、えー、貢献してる、まあ、部活ということでねどんどんどんどん頑張ってほしいよねはい普通にいい部活だからなおーい鹿島ちょっと手伝ってくれあわかりましたすぐ行きますね久しぶりに子供たちと触れ合う時間はとても楽しかった忘れていた何かを少し思い出せたようなそんな気がするでも俺はまだ何も気づいていなかった少しずつ起こり始めていた変化その正体なんだよ意味深だな<笑>もう意味深な終わり方多いな,なんか最近お兄ちゃん記事ってこれかなはいということでじゃあ今回はここまでにしたいなと思いますがいやーもう久々に幼女に癒された<笑>いいですねもうひなちゃんたちもねよかったけどいやいやいやいやうんあのー、またまたねちょっとひなちゃんが出てきてくれてそれでさらにね他の園児たちもねいやーいいですね癒されますね<笑>こういうなんか幼稚園とか保育園とかさなんかそういう園児たちがこう出てくる回はやっぱ癒されるよなうんでゆうくんもねこうもう生き生きしてた感じだったしまあでも生き生きするよなうんあんなさこう純粋な感じでさこうニコニコしてくれてさこうなんだろうしがらみとかさいろんなものをさ考えなくて済むというかねうんなんだろうねやっぱりその社会のさこうなんか暗い部分ばっかりねうん見てきてるんだろうしなゆうくんはだからもうこのあの瞬間だけはそういうことをね考えなくて済むみたいななんかそういう時間だったのかもしれないねうんまあゆうくんにとって結構大切な時間だったのかもしれませんがまあこの後、まあそのなんか意味深なね<笑>その起こり始めていた変化その正体ってやつが怖いんですが。まあ、これがね、何なのかっていうところを、まあ、次回以降もね、えー、気にしていきたいなと思います。はい、ということで、じゃあ、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ、ありがとうね。